Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Cette 23 e euh, communication nous remet sur euh, la, les traces de la recherche du pays d'origine, ou mieux, de la tribu d'origine du premier empereur de Balouba, Congo Lomwamba, au sujet de qui il y a beaucoup de controverses. Comme promis, dernièrement, nous allons essayer de décrypter le nom Kakenda. Euh, J'aimerais à ce moment-ci essayer de, de rappeler une pratique qui continue à se faire dans le Boulouba du Nord, donc au Nord Kabongo surtout, à travers une, les chansons des Bilandes. Les Bilandes sont les, les chansons que les jeunes filles au clair de la lune euh, 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 chantent, n'est-ce pas, euh, pour euh, animer les soirées. Et c'est ce un phénomène vraiment euh, très amusant. Il existe une chanson que les sœurs d'un Congolo, Ngoya Boulanda et Keta euh, Mabela, avaient exécutée à l'intention d'un Bidikiloué. Chanson que les jeunes filles donc, du Nord Kabongo, au clair de la lune dans la soirée, exécutent encore en y insérant les noms de leurs euh, amants actuels. Et, bon, euh, les... Alors, quelle est la chanson Il dit par exemple... Un peka kasu kadi me kui shinda kui yanga kakenda wa kwami. Et maintenant ils mettent le nom de, de la personne actuelle. Par exemple, ilunga wamba yo, ça peut être mutombo kasongo, ça peut être munga wa bulambo, etc. Alors maintenant les autres jeunes filles en cœur, le cœur de, ça peut être 20, 30, 40, 50 jeunes filles de, de tout le village qui vont et viennent. De, les, les, alors ça donne, euh, donc c'est vibrant, c'est très émouvant. Alors les autres répondent, Kiloué yo yo yo, Nakmukimbelwa yo, Kiloué yo yo yo, Ilunga wamba yo, ou bien Mutombo Kasongo, ou bien Monga Wabulambo. Alors, dans, tout le monde dans la tradition sait que ce sont des hymnes, ce sont des mélodies qui qui sont répétés mais qui remontent de l'époque où euh, euh, nous avons Boulandandaï et, et Ketama Bella qui étaient en train de chanter, de, de, se, de se remémorer et par nostalgie donc de leur Kakenda, de leur Mbidikiloué qui étaient partis après la dispute avec leur grand frère, il est parti pour de bon. Alors ils sont restés comme nostalgiques en train de, de regarder euh, du côté où euh, Mbidikiloué était parti, il regarde sur le chemin, reviendra-t-il, reviendra-t-il un jour Cet espoir-là a créé cette chanson nostalgique. Hein? Un peka kasun kadi me kui shinda kui yanga kakenda wa kwami kasungo ilunga. Donc nous pouvons traduire un peu. Veuille me donner la petite ou que j'aille entretenir le chemin par lequel ça mène ou ça mènera mon kakenda. Et maintenant son kakenda n'est plus son bidikilou et là. Elle cite euh, l'actuel euh, prétendant, l'actuel amant ou la, même, même un peu en provoquant, elle peut aussi provoquer quelqu'un d'autre en citant son nom. Alors ça, ça amuse un peu dans, dans le village au, au clair de la lune et les autres même, quelquefois elle rit, elle rit d'abord et puis mais elle répond quand même en cœur et continue à aller euh, d'un bout à l'autre euh, du village en train de chanter, en train de se tenir euh, peut-être par les épaules ou par les mains ou mais en tout cas c est, c est, c est, ce sont des époques euh, merveilleuses je ne sais pas si la jeunesse moderne euh, va revivre ces moments-là parce qu'il y en a même qui, en vivant en ville on ne sait même pas s'il y a euh, pleine lune s'il y a la, ou ils, ils ne savent rien donc la, la culture euh, s'est émiettée a perdu un peu de sa saveur euh, avec les, 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 les générations des, des jeunes filles et des jeunes garçons actuels. Les Balouba ne recourent à l'expression « Kukimbaloayo » chercher l'empreinte des pieds de quelqu'un qu'en parlant de la nostalgie pour l'être aimé qui est parti pour un voyage lointain ou même pour l'être aimé qui est mort. 
Cette chanson a été créée donc par les sœurs d'un Congolo lorsque leur amant, autrement nommé Mbidikiloué Kakenda, en conflit avec leur frère, les avait quittés pour de bon en regagnant son pays de l'Est définitivement. Ce chant subsiste jusqu'à aujourd'hui et il a été exécuté par Boulanda et Mabela. Si elles étaient Bassong, pourquoi ce chant est-il en Kilouba aussi actuel et aussi vivant qu'à l'époque d'un Congolo D'ailleurs, le nom même de Kakenda lui-même dérive du verbe Kukenda Mambo, harceler un débiteur pour qu'il s'acquitte. Au figuré, un Kakenda, c'est quelqu'un qui ne pense à rien d'autre qu'à l'être aimé. Un amant, pour, par référence à Kakenda Bidikiloué. En effet, quand un homme est épris d'amour pour une fille, il ne la laisse plus en repos. Il la harcèle comme si elle avait sa dette à payer. Kakenda veut dire l'amant. Les sœurs d'un Congolo amoureuse de Kakenda, ne le voyant plus, s'étaient mises à penser à lui et cela à travers une mélodie merveilleuse qui transcende pour l'heure les âges et les générations. Et toujours en tenant compte de, du problème de, de l'intonation, il ne faut pas confondre Kakenda et Kakenda. Kakenda signifie qui partirait. Euh, euh, il, faut, il faut éviter ça. Nous sommes en train de voir le Kakenda au sens de Kukenda, Kukenda Muntumambo. Et non pas Kukenda de nettoyer, de laver, de lessiver. Non, ce n'est pas non plus euh, Kukenda de, de partir comme une personne qui partirait. Non, c'est Kukenda Mambo, harcelé. Dans le sens de aimer passionnément, n'est pas laisser tranquille l'être aimé. Voilà une autre voie par laquelle, à travers le nom de Bidikiloué, Bidikiloué qui est son surnom, et son vrai nom c'est Kakenda, à travers ce nom-là, on insère un Bidikiloué, un Congolo Mwamba, et ses sœurs qui avaient exécuté ces chansons-là, dans la culture des Baluba, locuteurs de la langue Kilouba. Ainsi, dans le Boulouba, donc. Merci mes amis, merci mes frères et mes sœurs. Une fois de plus, merci. Continuez à nous suivre. Nous allons maintenant voir, après ceci, le nom même d'Embidi Kilouwe, il est en Kilouba ou il n'est pas en Kilouba et quel est son véritable sens. Merci. Corbeil de sourire et au revoir. Lukanda Loa Malale. Merci.